Hey, what's up, guys? My name is Jidin John. Welcome to C Box. Inna na mula yoru sangadi kaani chera mo no. Yoru sangadi na mula yengla parije parda na. Bunda. Na mula yoru robotic work kala na the. Abi na mula quarantine period le. Yani pa fin daigir sangadi na the. Abi korcho sa inta mula channel le video sum upload the le. Na mula YouTube channel le. Abo oru varal karan le thodu jio chu. Niyan da otte video da the. Pada aichcha le kitu da niki istamari time mundal lo. Angane kuchu chu. Abo अदा चोदा या वीडियोस समय क्या पर सत्य बेसिकली मड़ी है पशे या क्वाइन पीरियड संगति रोबोटिक वेहिकल इन सैटपे या फंगशनिंग क्यों इतना नमें एड चालकुड़ी अब चालकुड़ी और मूं क्वाइन अब मूं कोविड पॉसिटीव केस और लोकल न्यूस वन अब आ टाइम भयंर रेस्ट्रिशनस आगे एंपर भयंर लॉकडउन पर सैटप कारण आलकारी अब आ सम आशय नमुक फुड को सर्वेन आल्पानी मेडिसीन को अगर सैटपिवेटर ऑटोमाटिकाइटर वेहिकल रोबोटिक वेहिकल नमुको अब इन पर इन नमुक इन क्याम अब ई क्याम वे ना रोड लाइव व्यू नमुक का पटो अब अब वह कहना मोबाइल नमुक कंट्रोल एंगोटा स्पीड वे अगर क्यों नमु डिटर्मी पटो अब आदि कुछ बुद्धिमुट या कम नमु साधनबिलिटी और साधन कानी अब ना वर्षोपिल कुछ साधन इतने अब ना वर्षोप या कहो अब अव इन वे सैकल टयर ना अयल के ना कूटा पे कुछ सैकल टयर ना कस्टमर अवड़े संघ टयर अगर संघ संगति अब इन इन या वर्किंग पर नमुक रोटी कई नमु लाइव व्यू आईट नमु रोड का पटो मोबाइल अब रू मोबल या अरेज मोबाइल को डाट नमुक कंस्यूम आ सम लाग् वे अब लाइव व्यू का कुछ कंट्रोल मोबाइल अदर आप्लिकेशन आ मोबाइल आप्लिकेशन कुछ कंट्रोल पानुवे वरान लेफ्टान कुछ अडीषण कंट्रोल अब ना या वे पर अब आ कंट्रोल वो नम मूव पटो नमुको वीडिटे अवे एवं कुछ साधन को मे कूटी ना कॉन्टाक्टा अलग लोकेशन ना शेयर अब आ लोकेशन कई इत हॉन अटिकानो अलग कोशन हॉन अटिकानु नमु रिमोट तेज़ा मोबाइल ते नम कंट्रोल हॉन अटिकान रिमोटी ते नम आक्स अब हॉन अट्चर विमो नमक कुछ क्याबिन अरेजे अब क्या या का कारण षीट मेटल नमी कम लॉकडउन आयो नमुरे स्पेयर पार्टस षापी अब कुछ ाक अब अरेजमेंट यादपे आक नमुक ओर वीडियो ओर नंबर को इतना नंबर ना रू मू ना अब ई नंबर वीडियो कम नंबर पर अब क्याम अटी रोटेटी मूटा डिग्री रोटेशन क्यामरास अब अटोटी नंबर संसा पेवर संसा अब अदर क्यों पर क्यों पर अब क्याबिंग डयरेक्ट आक्सा पाला वन कम सानिटेस वरानी कई का कई का सानिटेस वरू अब सानिटेस वे कई कह कई कई कहो और पत् सैकंड कहो इन डोर ओपन डोर ओपन आई कहो नमक साधन कलेक्टिया कलेक्ट क्या क्यों नमक वे डोर क्लोस इत कह अब क्याबिंग क्लोसा अद कहिंग समयत कोविड पॉसटीवाणीलो अब बाकी आलका संशय कुरे आलका अब वे रीती अब पेड़ी अब अद अदा वेट नाम प्रशर पंप वे अवड़ोर डिस्फेक्षन सैटप अभी अणुनशीरण अभी नमु सानिटेस स्प्रे अगर सैटपे अलग प्रशर पंप अब इन ऐसी एं लिक्डा नमक अब प्रशर पंप क्लीन अभी भाग अर सैटप वी की एलिसी अनौंसमेंट को या डिपार्टमेंट रू मू सा संसाचि 
അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നീ എന്തായാലും ചെയ്യ് നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കാം പിന്നെ റോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇറങ്ങാൻ ഇറക്കാനായിട്ട് പെർമിഷൻ മേടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഷെഡിലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത് പെർമിഷൻ മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ് റോളിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സംഗതി ആകെ കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടയറുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം സൈറൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് വാണിങ് അലാംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് പോലീസിന് ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൊരു ബൂം ബാരിയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലെ അപ്പോൾ റോട്ടിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രേഖകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രേഖകൾ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തെർമൽ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് ആ തെർമൽ പ്രിൻ്റർ വഴി അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വേറെ കേസ് ഉണ്ട് മാസ്കുകൾ വെൻഡിങ് മെഷീൻ അതായത് മാസ്കുകൾ ഓരോ ആൾക്കാരുകൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീൻ പോലെ ഓരോ മാസ്ക് വീതം ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വീഴും അത് അവർ മുന്നേ കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഒരു പുറമേയുള്ള ഒരു ലുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ വാ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈശാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കുത്തിരിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ടയറൊക്കെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ അയലക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാക്കിയാണ് ഈ ടയറുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് സൈക്കിളിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ടയറാണ് പതിനാറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടയറാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹബ്ബുകളാണ് അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഹബ്ബുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ വർഷോപ്പ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എനിക്ക് തന്നാണ് ഒരു മൂന്നാല് ചേട്ടൻ തന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ബേറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ മുഴുവൻ കയറിയുന്നത് ഈ ഹബ്ബുകളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീയറിങ് ഐ മീൻ ഈ രണ്ട് ടയറുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സർവ മോട്ടർ വെച്ചേക്കുന്ന വേണം കണ്ടില്ലേ ഈ സർവ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർവ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് ആമുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പർപ്പസുകളുണ്ട് റോബോട്ടിക് ആമുകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളുകൾ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി തിരിക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയിലോ ഇരുന്നൂറ് ഡി അല്ലെ അങ്ങനെ ഏത് ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ച തിരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീറിങ് ആക്സസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ഇനി നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതായത് ഇത് ടയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ടയർ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയുള്ള ആൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് അവൻ്റെ നിന്ന് ഈ ടയറുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതും പതിനാറിഞ്ച് ടയറുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആക്സിലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി ഐ പൈപ്പ് ആണ്ടോ അപ്പോൾ ജി ഐ പൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജി ഐ പൈപ്പ് ഒരുപാട് ബലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ ബെൻഡാവും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് മാക്സിമം സ്പീഡ് നല്ല ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്ററൊക്കെ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡി
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാണ് കണ്ടില്ലേ എൽ സി ഡിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിത് മൊബൈൽ ത്രൂ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വീലൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ ആണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ റോവർ ഇത് ഈ വെഹുക്കൾ ഇൻ്റർനെറ്റായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് വൈഫൈ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ടു ജി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വണ്ടി ഓടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് വൈസ് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ടു ജി ആണെങ്കിലും വിഷയമില്ല പക്ഷേ ഫോർ ജി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് വി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ജി ആയിട്ട് വേണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലൈവ് വി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ജി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഡാറ്റ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൊബൈലും നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം പിന്നെ ഇത് മൈക്കിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഞാൻ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ റോഡിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഒരു റിമോട്ട്ലി കൺട്രോളിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാവും കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ട്രോൾ വിട്ടുപോയാലോ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ സ്പീഡ് കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിടാണ് അപ്പോൾ ആ ലാറ്റൻസി ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗം മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അധികം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകരുത് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പം ഞാൻ സ്പീഡൊന്ന് വേരി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മിനിമം സ്പീഡ് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാനും പറ്റില്ല എൻ്റെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ചെയിൻ തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീറിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീറിംഗ് മെക്കാനിസം ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവ്വ മോട്ടറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവ്വ മോട്ടറല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേ ലോഡ് അതായത് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഒരുപാട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സർവ്വ മോട്ടർ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടിയും മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു പവർ ഉള്ള ഇനി ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിയുന്നത് റൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ത്രൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീറിയം മെക്കാനിസം വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട് എന്താ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള എനർജി നമുക്ക് ഈ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ നാല് സോളാർ പാനലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു എച്ച് പിയുടെ മോട്ടർ ഇരുപത്താറ് ആമ്പിയറിനും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആമ്പിയറിനും ബാറ്ററികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റപ്പുകൾ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയകൾ ഇപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി പോലത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചാർജിങ് പോർട്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെങ്ങാനും അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് എങ്ങാനും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സെറ്റപ്പ് അത്രയും നെസസിറ്റി ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം നമ്മുടെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയതുകൊണ്ടും സോറി നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് വെ
വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ആകെ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പുകൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സോഫ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പോണൻസുകൾ ഇത് ഈ സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൈക്രോ കണ്ട്രോളറിൻ്റെ ബോക്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ മൈക്രോ കണ്ട്രോളർ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതിൽ ഇതൊക്കെ മൈക്രോ കണ്ട്രോളറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തുടങ്ങി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആകെ അലങ്കോലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ആകെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഒന്നും ഹൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെറ്റപ്പുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ക്രാഫ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയണവരെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ